సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరో హీరోయిన్ అంటే కనుక పోటీ పడి పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించడం ఒకరికి మించి ఒకరు తమ క్యారెక్టర్లో లీనమైపోతూ పాత్రకు సజీవం పోయడం పాత్రకు ఒక ప్రాణం పోయేటటువంటి సిచ్యువేషన్లు అయితే గత ఎనభై నుంచి తొంభైవ దశకం ఇంకా అస్త ముందుకు వెళ్తే కనుక డెబ్బై దశకంలో మనం చూసిన సందర్భాలు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడితే కనుక చిరంజీవి విజయశాంతి గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే చిరంజీవి రాధిక చిరంజీవి విజయశాంతి ఇట్లా మెగాస్టార్ కెరియర్లో చాలా సినిమాలు చేసినటువంటి హీరోయిన్లో అయితే వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళలో విజయశాంతికి సంబంధించిన సినిమాలు తీసుకుంటే కనుక దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై సినిమాలు అయితే వాళ్ళిద్దరు చేయగలిగారు వాస్తవంగా చిరంజీవి విజయశాంతి ఎక్కడ కనబడిన సందర్భాలు అయితే కనిపించవు చాలామంది సినీ ప్రేక్షకులకు అయితే ఒక ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు కలవరు ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు కలిసి మాట్లాడుకోరు వేదికల మీద ఎందుకు కనిపించరు అని అని ఎందుకంటే రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నటువంటి కోణాలను ఆలోచించి ఆలోచించేస్తే కనుక చిరంజీవి ఎట్లా ఇమేజ్ను కాపాడుకుంటూ చాలా సౌమ్యంగా ఉంటాడో సేమ్ టైం కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ కావాలి అంతే ఇమేజ్ని కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి ఓరియన్స్ ఓరియంటేషన్ కూడా విజయశాంత్ దగ్గర ఉంటుంది సో అలాంటి మెంటాలిటీలు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెలుగు పరిశ్రమలో చాలా హిట్ సినిమాలు తీసుకున్నారు వాళ్ళ సినిమాలు ఏంటంటే సురేష్ బ్యానర్లో వచ్చినటువంటి సంఘర్షణ ఆ సినిమా నుంచి ప్రారంభమైంది వాళ్ళ జర్నీ సో అక్కడ సంఘర్షణ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి వాళ్ళ జర్నీ ఏంటంటే స్వయం కృషి కొండవీటి రాజా కొండవీటి దొంగ ఇక యుద్ధ భూమి యుద్ధ భూమి తర్వాత అత్తకు ఏముడు అమ్మాయికి మగుడు మెకానిక్ అల్లుడు గ్యాంగ్ లీడర్ ఇట్లా దాదాపు ఒక పంతొమ్మిది సినిమాలు ఇక వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తేనే ఒకరి మించి ఒకరి వాళ్ళ పాటలు కానీ వాళ్ళు వేసే స్టెప్పులు కానీ చూస్తూ ఉంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోతాం ఇంకా డైలాగ్ డెలివరీ విషయానికి వస్తే కనుక చిరంజీవితో సమానంగా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగినటువంటి హీరోయిన్ విజయశాంతి విజయశాంతి ఒక చిరంజీవితో అని కూడా కాదు కానీ హీరోయిన్లో హవా కొనసాగుతున్నటువంటి డెబ్బై నుంచి తొంభై ఎనభై ఐదవ దశకంలో ఆమె తీసుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఆమె ఎంట్రీ కూడా చాలా వినూత్నంగా జరిగింది ఫస్ట్లో కాస్తంత రొమాంటిక్ కాస్తంత స్కిన్ షో అట్లా ఆ సిన్ స్విమ్ సూట్స్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి చాలా కాలం నిలదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేసి ఒక్కసారి నిలదొక్కున్న తర్వాత అటు తమిళ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు తెలుగు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు రెండు ఇండస్ట్రీలో ఆమె తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకుంది లేడీ అమితాబ్గా పేరు పొందినటువంటి విజయశాంతి చిరంజీవి ఒకే వేదిక మీద కనిపిస్తే కనుక ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మాత్రం నిన్న సరిలేరు నీకెవరు మహేష్ బాబు సినిమాలో మనం చూసాం ఆ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్లో వీళ్ళిద్దరు ఒకే వేదిక మీద మాట్లాడుతూ చిరంజీవి ప్రధానంగా విజయశాంతి గురించి మాట్లాడుతూ సండే అని ఉన్నారా మండే అని ఉన్నారా ఎన్నడూ నిధానేరా అంటూ గ్యాంగ్ లీడర్లో ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాటకు వీళ్ళు వేసిన స్టెప్స్ ఇప్పటికీ ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ వస్తే కనుక మనకి ఎక్కడికో మన మనస్సు ఒక్కసారి ఆ గ్యాంగ్ లీడర్ రోజులకి తీసుకెళ్తుంది వాస్తవంగా వాళ్ళిద్దరు ఒకరికి మించి ఒకరికి పోటీ పడి చేసినటువంటి డాన్స్ లాగా సో అలా డైలాగ్ చెప్తూ నాతో ఉన్నటువంటి మంచి హీరోయిన్లో విజయశాంతి ఒకరు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మా ఇంటి ముందు వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ ఇంటి ముందు మా ఇల్లు ఉండేది ప్రతి పండగకి నేను విజయశాంతి ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి మాట్లాడేవాళ్ళం కాస్త అంత చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు రావడం వల్ల కలవలేకపోయాం మాట్లాడుకోలేకపోయాం కానీ సండే అనునురా మండే అనునురా ఎన్నడూ నీధానిరా అన్నటువంటి అన్నటువంటి విజయశాంతి నన్ను విడిచి దాదాపు పదిహేనేళ్ళ కాలం అవుతుంది ఇప్పటికీ ఇలా కలిసాము సో నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అనగానే ఆ భావోద్వేగంతో విజయశాంతి కూడా నా హీరో ఎప్పుడు మీరు మీ రోహి మీ హీరోయిన్ కూడా నేనే అంటూ కూడా ఆమె మాట్లాడడం కూడా చూసాం వాస్తవంగా వీళ్ళిద్దరూ ఒక వేదిక మీద మాట్లాడితే నిలబడితే కనుక ఒక క్రేజ్ అయితే నిన్న కనిపించింది సో ఆ క్రేజ్ నిన్న సినిమాతో కళ్ళ ముందు కనిపించి వచ్చినటువంటి ఒక దృశ్యమే తప్ప ఆ తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో కూడా విజయశాంతి చిరంజీవి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే మిక్కీ మౌజులాకు ఒక ఫైట్ జరుగుతుందని మాత్రం వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి ఒకరికి ఒకరంటే పడదని వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి గొడవలు ఉన్నాయని మాత్రమే మనకు తెలుసు కానీ ఒక కెరియర్లో ఒక మనిషి పోటీ తత్వాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే సమయంలో చాలా ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాస్తవంగా ఒక మనిషి ఎదుగుతున్న క్రమంలో కూడా చిన్న భేదాభిప్రాయమే అయి ఉండొచ్చు కాకపోతే సమహుజ్యులుగా ఉన్నటువంటి మనుషుల మధ్యల ఆ భేదాభిప్రాయం చిన్నది వచ్చినా కూడా ఆ గ్యాప్ పెద్దదిగా అవుతుంది అలాంటి పెద్ద గ్యాప్ వీళ్ళ మధ్యల పదిహేను ఏళ్ల పాటు ఉన్నటువంటి గ్యాప్ నిన్న సర్లేరు నీకు ఎవరు వేదిక పైన తీసివేయడం జరిగింది వాస్తవంగా ఇద్దరు మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు ఇద్దరు అక్కడ సూపర్ స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇక్కడ లేడీ అమితాబ్ బచ్చన్ విజయశాంతి సో వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజకీయాల్ల
అభిమానులు కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా రావాలని కూడా మనం కూడా ఆశిద్దాం ఇక విజయశాంతి గురించి చెప్పాలంటే కనుక ఆమె ఎంత మాస్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుందో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు ఆమె క్లాస్ నుంచి మాస్ మాస్ నుంచి పూర్తి అంటే సీ క్లాస్ సినిమాలు ఇక వస్సై రాములమ్మ సినిమా నుంచి అయితే ఆమె తీసిన సినిమాలకు అప్పటికి ఎర్ర సినిమాలకు సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక ఈమె ఎంట్రీతోనే దాదాపు సినిమాలు కొంతమంది నిర్మాతలు అయితే ఎర్ర సినిమాలకే ఒక ట్రాక్ను వేసి ఎర్ర సినిమాలకు తీస్తూ వెళ్తున్నటువంటి దశకం అయితే ఉంది సో అలాంటి రాములమ్మ మరి లేడీ అమితాబ్ బచ్చన్ రాములమ్మ సో వీళ్ళ కాంబినేషన్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్లో కూడా సినిమా రావాలని కూడా మనం కూడా ఆశిద్దాం సో థ్యాంక్ సో మచ